Bueno, pues esta es la primera parada que vamos a hacer hoy. Nos encontramos en el faro de Punta Jandía, como veis aquí, ¿vale? Este es el faro. Estamos en el sur de la isla, ¿vale? Lo último que hay en la isla sur, pues este punto es. Es un mirador que está súper chulo, como veis, miras qué vistas hay, ¿vale? De la playa, está increíble. Eso sí, aquí hace un montón de viento, como estáis viendo en mis pelos y en la chaqueta, ¿vale? Que aunque sea verano, hace fresquito. Recomendación, traeros una chaquetilla porque se agradece Y las que tengáis pelo largo, gomilla para el pelo o una pinza Porque aquí los pelos sueltos, no Y nada, vamos a seguir el recorrido, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí mirando un poquito las vistas del faro Contaros también un poquito, ¿vale? Que este faro, esto de aquí es un museo Tiene una exposición marítima y demás Pero lo que pasa es que ahora mismo está cerrado No sé si es por el COVID o... ni idea Está cerrado permanentemente y no sabemos cuándo va a abrir pero bueno, aún así merece la pena venir hasta aquí porque las vistas son increíbles. Bueno, yo ahora sí que entiendo el nombre de la isla, ¿vale? Por eso lo de fuerte ventura, de fuerte viento, porque sí que es verdad que aquí cuando llega una racha es que vuela, ¿vale? Así que recomendación, si venís aquí, no os acerquéis mucho ahí a los filos de los acantilados, aunque haya buenas vistas, porque es que está tranquilo y de repente llega una racha de viento, es que caes, ¿vale? Así que, ya sabéis, no os acerquéis a los filos. Bueno chicos, y muy cerquita del faro de Punta Jandía, ¿vale? Que del que os acabo de enseñar, está la playa de los ojos, ¿vale? Y en esta playa también hay una cueva, que obviamente también se llama la cueva de los ojos, y está súper cerca, está, vamos, en el GPS te puede poner 20 minutos, pero no, 5 minutos como mucho, eso sí, el carril por el que hay que venir es malo, malísimo, ¿vale? Este es un carril con un montón de baches, pero bueno, se llega. La bajada, importante. Traeros calzado bueno, ¿vale? Porque mirad la bajada para la playa. ¿Vale? Esta rampa que veis ahí, de tierra, tenéis que bajarla hasta abajo. Y ahí, como veis, hay una escalerita de madera. Vamos a ir a verla, a ver qué tal, a ver si es verdad lo que dicen de que esta playa es preciosa y la cueva también. Así que vamos a ello. Pues tercera parada del día de hoy, estamos en el faro Punta Pesebre, ¿vale? Que está también en el sur de la isla y aquí sí que de verdad os digo que las vistas son muy bonitas pero que el carril es malísimo, que cuesta muchísimo llegar aquí, ¿vale? Que es que el coche tiembla un montón y demás, a no ser que traigáis un 4x4. Desde mi punto de vista no merece la pena tanto este sitio para lo que es este faro, la verdad. Pero bueno, si os gustan las vistas y demás de los acantilados, sí que está bastante bien. Os la voy a enseñar para que no os quede con la gana de verla. El faro no será el faro más bonito del mundo, pero las vistas están chulísimas, la verdad. Es una pasada. Ahora viento, mira mis pelos, que viento. Pero bueno, se está bien, se está bien. Y esa cosilla que veis ahí, tan chiquitilla, esa caracolilla, ese es nuestro cochecillo alquilado. Por cierto, lo he sacado en Cicar, ¿vale? Que es una de las compañías más económicas y que tiene seguro todo riego de aquí, de la, de la isla de Fuerteventura. Está muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos visto los sitios más emblemáticos y turísticos que tenía hoy planificado para visitar, ¿vale? Y lo chulo de aquí de Fuerteventura, que es lo que os recomiendo 100%, es que os alquiléis un coche como hemos hecho nosotros, porque una vez que veis los sitios más turísticos, los más famosos, luego por el camino, de camino al hotel o si os queréis desviar y demás, tenéis un montón de playas, un montón de calas súper chulas, que alguna aparece el nombre en los carteles y otras obviamente no tienen ni nombre, como en esta en la que me encuentro yo ahora mismo que está chulísima, el agua se ve súper calmada, tiene como unas piscinas naturales, vamos, me encanta, ¿vale? 
Así que nada, os recomiendo que veáis los sitios y que después os perdáis por la isla. Mm, acercaros a la costa, a las playas y demás, perderos. Es lo mejor y así es como más se disfruta de unas vacaciones en una isla como esta. chicos, ya sé que os he dicho que os iba a enseñar el hotel esta tarde, pero no, ¿vale? Acabamos de comer tarde, como siempre, hemos llegado tarde, pero bueno, hemos comido. Nos hemos ido un poco a la piscina, pero hace un montón de viento, como estáis viendo aquí las palmeras están que van a volar. Entonces la piscina pues nos está a gusto y como tampoco somos personas muy relajadas, que digamos, somos un poco culo inquieto, hemos decidido que para estar en la piscina con esa ventolera, pues que nos vamos a ir a otro sitio a ver más sitios de Fuerteventura. Nos vamos a ir a descubrir nuevas calas, nuevas playas, rinconcitos donde no pegue el viento. Así que estás atento porque vamos a ver sitios muy chulos seguramente. Y os lo dejo ¿vale? en la descripción del vídeo. Y os lo voy indicando por aquí para cuando vengáis y si os pilla con viento y no queréis estar en vuestro hotel, tengáis muchas opciones para, para ver en la isla. Así que vamos a ello. Después de seguir andando, seguir saltando roca por mitad del agua, metiéndonos en el agua, nadando, metiéndonos por una cueva, por un saliente así como de lava volcánica seca, ¿sabéis dónde he acabado? ¿Vale? Porque cuesta llegar aquí, pero una vez que pasas todo eso, mira. Mira qué playa. Arena blanquísima, ¿vale? El mar mmm, súper calmado. Esto está súper resguardadito porque tengo aquí una piedra súper grande que también hace solecito, obvio, y, pero tenemos sobra. <risa> o sea que esto es paraíso, ¿vale? Estamos resguardados del viento, con sol, con sombra, y encima, solos. No hay nadie, ni un alma. Esto, esto sí que es un lujo, pero literal. Y se me había olvidado comentaros, para los que queráis venir y encontrar estas playas, ¿vale? Yo me estoy quedando en la zona de Jambía. Ponéis con el coche dirección rumbo Morrojable, pasáis el pueblo de Morrojable y demás. Y una vez que ya empezáis a ver lo que es todo el pasaje árido, el carril, que no está la carretera asfaltada ni nada, está muy pendiente de los carriles que hay hacia la izquierda, ¿vale? Porque esos carriles, tú vas con el coche, llega un momento en que tienes que pararte, obviamente, porque no puedes ir con el coche, lo dejas aparcado y a partir de ahí empiezas a andar hacia abajo, hacia la playa. Y seguramente vas a llegar hacia una calita pequeña o hacia unas rocas y demás. Aunque veáis una roca, no os preocupéis, vosotros bajad. Y luego moveros por la roca, bordear los salientes y demás, que ya, tu, ya os digo yo que encontráis playas como esta, ¿eh? Así que quedaros con la copla. Esto está en el sur de Fuerteventura. Apuntadlo para que no se os olvide cuando vengáis. Después de haber disfrutado un montón de las playitas de aquí de Fuerteventura, como bien habéis visto, de las turísticas y las no tan turísticas, que personalmente a mí son las que más me gustan, ¿vale? Porque están súper chulas, súper tranquilas y no hay nadie, nadie. Bueno, lo que iba diciendo, que ya estamos en el hotel, ya estamos arreglados, bañados, perfumados y demás, porque nos vamos a ir directamente a cenar al japonés, ¿vale? Aquí, en el Hotel Iberostar Fuerteventura Palace, tenéis la posibilidad de cenar una vez a la semana, ¿vale? Durante vuestra estancia en este hotel, en el restaurante japonés, siempre y cuando hagáis reserva previamente. Está muy, muy chulo, ¿vale? Porque supongo que, como muchos ya sabéis, se hace un espectáculo de panyaki, ¿vale? En la mesa, 
van haciendo un show cooking ahí muy chulo, cocinando mientras tú estás cenando. Y para el que no sepa lo que es, vamos a ir y lo voy a grabar para que podáis verlo. Así que vamos para allá. Bueno chicos, pues se terminó el día de hoy, ya hemos ido a cenar al fantástico restaurante japonés, como habéis visto también, con la cocina temática en vivo. También nos hemos tomado ya un costelito en el bar del hotel y ahora sí que sí que estamos reventadísimos, sobre todo de andar tanto y de buscar playas y playas y playas, como habéis visto también en el vídeo, que eso parece que no, pero eso cansa un montón. Y nada, desde aquí, desde la habitación de mi hotel, me despido de vosotros, lo que siempre os digo, dale a like al vídeo, suscríbete al canal, que está abajo el botoncito, pone suscribirse gratis, totalmente free, en rojo, se ve bien, tú le pinchas, le das a suscribirte, que es muy sencillo, pero a mí me haces un gran favor. Y ya que te pones, pues también dale a la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo como este. Sobre todo porque voy a crear una lista de reproducción de Fuerteventura, ¿vale? Para que no os perdáis nada, 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 y este es el primer vídeo de muchos que están por venir porque vamos a ver la isla entera hoy nos hemos dedicado un poquito a la parte del sur falta la parte de cofete que vamos a ir otro día y en los siguientes días vamos a ir al norte, vamos a ir a Corralejo vamos a ir a subir un volcán así que no os perdáis nada, nada, nada así que ahora sí que sí, me despido de vosotros muchos besitos, chao